。早在几天前的 CES 2021展会上，英特尔这位玩家带来了全新的桌面及十一代扩容处理器。虽然制成工艺仍旧是十四纳米，但得益于架构方面的新变化以及单核性能的提升，让十一代酷睿再一次成为了游戏玩家的不二之选。然而，想要发挥出十一代酷睿的全部性能，就必须注重英特尔在细节方面的改动。那到底有哪些细节呢？下面就跟着超级客来看看吧。从目前英特尔发布的消息来看，十一代酷睿引入了全新的 AVX 5 1 2指令集，并且首次集成了 XE 架构的 GPU 单元，支持 AVE 解码以及和弦与独显的并行计算等等。而定位旗舰的酷睿 i 9 1 1 9 0 0 K， 其 IPC 同屏性能提升了百分之十九，单核睿屏更是达到了五点三 G 赫兹，而饱受玩家诟病的两千六百六十六兆赫兹的内存也升级为了三千二百兆赫兹。不得不说，这些都是肉眼可见的改变。但目前来看，想满足以上提到的所有。特性，玩家们就必须更换相应的 Z 5 9 0或者 B 5 6 0主板，才能够完美支持。其一是因为老的 Z 4 9 0 B 4 6 0的 I/O 平台，并不能原生支持三千二百兆赫兹的内存。其二是因为十一代酷睿的频率更高，对供电的要求也更为苛刻。更何况四百系列主板是专门为十代酷睿而设计的，所以全新一代的五百系列主板就显得尤为重要。目前，英特尔已经将 Z 5 9 0 B 5 6 0和 H 5 1 0三款型号的芯片组下放到了各大板卡大厂手中。而作为御三家最给力的技嘉，当然也同步推出了全新一代的五百系列主板。Z 5 9 0 Aorus Pro AX 小雕 Pro 和 B 5 6 0 M Aorus Pro AX 雪雕。具体来看，虽然 Z 5 9 0 Aorus Pro AX 作为机甲的终端产品，但它的用料却能媲美其他厂商的旗舰级产品。据悉，它采用了十二家的直出式供电和单向九十安供电的组合方式，足以满足十一代酷睿在高频状态下的运行以及对超频性能的需求。这对重度超频玩家来说，简直不要太友好。除此之外 ，Z 5 9 0 Aorus Pro AX 一共有六层 PCB 板设计，内。内存支持频率五千兆赫兹起步，几乎是兼容了目前市面上所有的高频内存。另外，由于十一代酷睿支持了 PCIe 4.0 技术，技嘉方面当然也考虑了这一点。而 Z 5 9 0 Aorus Pro AX 不仅提供了支持显卡方面的 PCIe 4.0， 同时还提供了三个 PCIe 4.0 的 M2 插槽，以满足广泛的扩展性需求。如果三组 PCIe 4.0 接口同时使用，并组成 RAID 零跨越系统的话，可创造一万两千兆每秒读取两 TB 数据不掉速的优异表现。这是普通 SSD 无法比拟的。在散热方面 ，Z 5 9 0 Aorus Pro AX 主板搭载了机甲新一代的 f a s t e r a y 2技术，经过重新设计的堆栈式鳍片，可以让冷空气在通过鳍片时能有更多的时间带走余热，进而达到强化散热的效果，以保证 CPU 和内存在高频状态下的正常运行。看到这里，相信不少玩家也会有这样的想法：自己仅仅是一个臭打游戏的，对于 CPU 内存的超频更是一窍不通，只想老老实实的玩游戏。所以机甲也为这部分玩家准备了颜值与性能并驾齐驱的 B 5 6 0 M。Aorus Pro AX 雪雕主板，虽然相比 Z 5 9 0 Aorus Pro AX 低了一档，但它的实力同样不可小觑。据悉 ，B 5 6 0 M Aorus Pro AX 雪雕。采用了全新设计的银白色外观，凸显了极致奢华的风格。同时，它还进一步提升了 VIM 的散热效能，以保证核心部件不会因为温度过高而出现被迫关机的情况。除此之外，在供电方面，它还采用了一体式的 DMOS 设计，可提供单向五十安以及十二加一的直出式供电。这对十一代酷睿 FK 系列的产品来说，简直是绰绰有余。至于 PCIe 4.0 方面 ，B 5 6 0 M Aorus Pro AX 雪雕提供了一组 PCIe 4.0 乘以十六接口。和一个 PCIe 4.0 M2 接口，此外还额外拥有一个 PCIe 3.0 M2 接口，足以满足普通玩家的任何需求。而且令人惊喜的是，当搭配 AMD 显卡使用时，它还将支持 AMD 的 SAM 技术。只需要打开主板 BIOS 中的对应选项，即可获得免费的三 A 加成。这还要啥自行车？白嫖性能，难道不香吗？最后，虽然技嘉还未公布 Z 5 9 0 Aorus Pro AX 以及 B 5 6 0 Aorus Pro AX 雪雕的具体售价，但目前可以肯定的是 ，Pro AX 系列一直都是技嘉高性价比的产品。如果参考上一代 Z 4 9 0 Pro AX 两千元左右的价格，那么 Z 5 9 0 Aorus Pro AX 也基本会在这个价位区间。不过，在用料全面升级的情况下 ，Z 5 9 0的性价比。势必会比 Z 4 9 0要强，而 B 5 6 0 M Aorus Pro AX 雪雕一直走的是亲民路线，对于普通玩家来说再好不过了。考虑到十一代酷睿即将上市，所以各位等等党们赶紧出手吧，毕竟过了这个村可就没这个店了。那如果还想了解更多电脑硬件相关的消息和科普知识，记得关注超级客。我是给强，我们下期再见。